இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்ததைப் போல மீண்டும் கோவையில் பயங்கரவாதிகள் வெடிகுண்டு சதி திட்டம் தீட்டுகிறார்கள் அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான் சமீப காலமாக கோவையில் கலவரத்தை நடத்தி வருகிறார்கள் தமிழக அரசும் காவல்துறையும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் இப்படி போன்ற அமைப்புகள்லாம் மதசார்பட்ட கூட்டணி அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு முஸ்லீம்களை தூண்டி விடுகின்றார்கள் இஸ்லாமியர்களுடைய அந்த போராட்டத்தில் நிறைய பேர் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவிருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய கலவரத்தை உருவாக்கி அரசாங்கத்தை கெட்ட பேர் உருவாக்க வேண்டும் மத்திய மாநில சர்க்காரை ஏதாவது வகையில் கெட்ட பேர் உருவாவதற்கான ஒரு பெரிய சதி திட்டம் தீட்டியிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து அதனுடைய பாலோபா எங்கெல்லாம் வந்து மறையில் உட்காராங்களோ அங்கெல்லாம் பொதுமக்களை தாக்கியிருக்காங்க உடுமலை தாராபுரம் மங்கலம் இது மாதிரி எல்லா இடங்களையும் நடந்து இப்போ கடைசியாக கோயமுத்தூரில் எப்படியாவது ஒரு கலவரத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கலவரம் வெடிகுண்டு நடந்தது மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குவதற்காக பயங்கரவாதிகள் சதித்தம் தீட்டியிருக்கின்றார்கள் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆனந்த் என்கின்ற ஹிந்துவனுடைய மாவட்ட செயலாளர் கொலை முயற்சி செய்து அவர் தப்பித்திருக்கின்றார் மருத்துவமனையிலே சிகிச்சை அளித்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நேற்றைக்கு ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய நகர செயலாளர் தாக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அவங்களுடைய நோக்கம் ஏதாவது இது மாதிரி பண்ணி இந்துக்களை கலவரத்துக்கு வழிய இழுக்கின்றார்கள் இது ஹிந்து இயக்கங்கள் அமைதி காத்து கொண்டிருக்கின்றது இது தொடர்ந்து நடந்ததுன்னா இந்த ஊர் அமைதியாக இருக்காதுன்னு தான் நாம் நினைக்கிறோம் ஏன்னா கடந்த காலில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் இங்கே வழக்கு வாங்கியிருக்காங்க அந்த வழக்கு திரும்ப வாங்கணுமா அப்படின்னு காவல்துறை யோசனை பண்ணணும் ஏன்னா முளையிலே கிள்ளணும் அப்படி சொல்கிறோம் இவங்களை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவன் தினசரியும் வந்து தகலார் பண்ணிட்டு இருக்கான் பல ஊர்களில் வந்து இங்கே வர்றாங்க தகலார் பண்ணுறாங்க அதனால் காவல்துறையும் அரசாங்கம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் வானந்த தாக்குனவர்களையும் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய செயலாளரை தாக்குனவர்களையும் கடுமையான நடவடிக்கையின் போது கைது செய்ய வேண்டும் அதை சம்பவத்தை கண்டித்து இன்று ஒரு பேரணி நடக்கின்றது